আইন আছে আঠারোশো সালের সেই আইন অনুযায়ী এটা নির্ধারণ হয়ে থাকে এবং এটা পারিবারিক আদালতে হয়ে থাকে আচ্ছা তো কত বয়স পর্যন্ত আইন অনুযায়ী সন্তানকে নাবালক বলা হয় এটা আঠেরো বছর পর্যন্ত আঠেরো বছর পর্যন্ত যে কোনো যে কোনো মানব সন্তানকে আচ্ছা তো এটা রিলেটেড যে স্পেসিফিক লটা আছে বা আইনটা আছে এটা তো বলবেন কোনটা এটা সাবালকত্ব আইন আঠারোশো পঁচাত্তর সালের সাবালকত্ব আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী আঠেরো বছর পর্যন্ত নাবালক সেটা ছেলে হোক বা মেয়ে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য উভয়ের জন্য তো সন্তানের শরীর অভিভাবক কে হয় যখন একটা শরীরের অভিভাবক যদি আমি সোজা বাংলায় বলি সেটা হলো যে হেফাজতকারী জি সেটা জন্মদাত্রী মাই সেটা পুত্র সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয় যদি সাত বছর হয় সেক্ষেত্রে কি পিতা হেফাজতের অধিকার পায় তখন যদি পিতা দাবি করতে পারে দাবি করলে বিষয়টা আদালতে আসলে আদালত ওই সন্তানের মতামত নিবে এবং সন্তান ছেলে সন্তান না মেয়ে সন্তান এখানে ছেলে সন্তানের বিষয়টাই সাত বছর এবং বাবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাবার স্বভাব চরিত্র বাবার অন্যান্য অবস্থা তার পেছনের যা পারিবারিক জীবনে যে বিষয়গুলি ছিল বর্তমান অবস্থা সব বিবেচনা করে ওই ওই সন্তানটির মঙ্গল বিবেচনা করে হেফাজতের বিষয়টি নির্ধারণ করবে তবে সাত বছর হলে বাবা পেতে পারে তবে এখন উচ্চ আদালতের অনেক মামলায় রায় হয়েছে যুগান্তকারী রায় হয়েছে যেখানে মায়ের কাছেও থাকতে পারে সাত বছরের পরেও ছেলে সন্তান মায়ের কাছে থাকতে পারে যদি মায়ের কাছেই তার কল্যাণ কারণ সে আইনে যেটা আছে অনেক অবস্থায় যেটা বিধিবদ্ধ আইনে আইনটি অনেক পুরনো এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে মায়ের অবস্থান নারীর অবস্থান নারীর যোগ্যতা অনেক বদলে গেছে আমরা বলবো যে সন্তানের ক্ষেত্রে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মায়ের অবদান এখন আরও বেশি কারণ মা এখন শিক্ষিত ঘরে বাইরে কাজ করে অনেক কিছু সন্তানকে দিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে সেই পুরনো আইনে যা বিধিবদ্ধ আছে সেই বিষয়টা না এটাকে অনেক এটাকে ইন্টারপ্রিটেশন করে উচ্চ আদালতে অনেক নজির আছে যেখানে যে আরো প্রতিকূল অবস্থায় মা পেতে পারে যদি কল্যাণ থাকে আর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে তো অবশ্যই পায় সেটা কোনো সে সর্ব এই সব অবস্থায় তার কোনো হবে না যেগুলো হয়তো আগে আগে পারতেন পারতেন না তো মা ছাড়া অন্য কোন মহিলা কি সন্তানের হেফাজতের অধিকার পাবেন না মা জীবিত অবস্থায় এবং মায়ের যদি কোন আইনে বর্ণিত কোনো কারণ না ঘটে তাহলে তো মাই পাবেন কিন্তু কোনো কারণে যদি মা হেফাজতের অধিকার হারান সেই ক্ষেত্রে নানি দাদি ফুপু খালা বোন এরা পেয়ে থাকেন এটা কি শুধু মায়ের মৃত্যু ক্ষেত্রে হতে পারে নাকি মা আপনি যে বললেন যে অধিকার হারাতে পারে সেগুলো কি ধরনের অধিকার হারানো কিছু বিধিবদ্ধ বিষয় আছে যেমন মা দ্বিতীয় বিয়ে করলে কিন্তু এর পরেও বর্তমান কালে যেটা হয়েছে যে দ্বিতীয় বিয়ে করলেও হাইকোর্টের অনেক রায় আছে যে দ্বিতীয় বিয়ে করলেও যদি সেখানে মঙ্গল হয় সেই ক্ষেত্রে সে পেতে পারে তবে যেটা যে দ্বিতীয় বিয়ে করলে সে হেফাজতের অধিকারটা হারাতে পারে বা আরো অনেক বিষয় আছে যেটা বিতর্কিত হয়ে থাকে চরিত্র চরিত্র সেগুলি যদি প্রমাণিত হয় সেই ক্ষেত্রে বা সে যদি মানে প্রতিপালনে সুস্থ না হন ওই জাতীয় ক্ষেত্রে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে নানি দাদি যারা আছেন আচ্ছা তবে যদি এমন হয় যে সে কোনো কারণে হয়তো অধিকারটা হারালো মা কোনো কারণে অধিকারটা হারালো তখন কি এটা অটোমেটিকলি বাবার কাছে যাবে নাকি অন্য কোন নারী যে অন্য নারীর কেই আইনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যেহেতু শরীরের হেফাজতের বিষয়টা নারী সম্পর্কিত আত্মীয় যারা নানি দাদি তারাই ভালো পারেন আচ্ছা তো সন্তানের হেফাজতের বিষয়ে আদালত কোন বিষয়টি আপনার প্রাধান্য দিচ্ছে 
যদি আমরা জাজমেন্ট গুলাতে দেখি বা আইনে দেখি সেটা হলো সন্তানের যে বেড়ে ওঠার জন্য যা যা দরকার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যার কাছের পরিবেশটা সপক্ষে থাকে প্রতিকূলে থাকে অনুকূলে থাকে প্রতিকূলে যেখানে থাকে সেটাকে সেখানে কখনোই কাস্টডি বিষয়টা নির্ধারিত হয় না তার অনুকূলে তার বেড়ে ওঠার জন্য তার পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য স্নেহ সান্নিধ্য পাশাপাশি যে সুস্থ পরিবেশ অর্থাৎ মানসিক বিকাশটা যে মানসিক বিকাশটা যে প্রাধান্য দেয় এবং তার চাহিদা তার মতামতকেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে আচ্ছা এখানে কি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু চলে আসছে যে ভরণ পোষণ যদি মার অবস্থা কোনো ক্ষেত্রে বাবার থেকে ভালো হয় কথার কথা তখন সে ক্ষেত্রে কি ওটাও একটা ইস্যু হবে নাকি মানসিক বিকাশটা তার কিভাবে কোথায় গড়ে উঠবে ভালো এটাকে মানসিক বিকাশটাই দেখা হয়ে থাকে যেটা কল্যাণের বিষয় সন্তানের কল্যাণ তবে ভরণ পোষণের দায়িত্ব মূলত বাবার বাবার দায়িত্ব সেক্ষেত্রে মা যদি অনেক উপার্জনও করে ন্যাচারালি তার সন্তান সে দেখবেই তার কল্যাণ সে করবেই করার চেষ্টা করবেই কিন্তু দায়িত্বটা বাবার তো যদিও শরীরে হেফাজতকারী মা হয় তবুও বাবার কিন্তু একটা দায়িত্ব রয়েই যাচ্ছে ভরণ পোষণের বা ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়ে গেছে পাশাপাশি দেখাশোনা করা খোঁজ খবর নেওয়া যেটা ভিজিটিং রাইড বলে সেটাও বাবার রয়ে গেছে পাশাপাশি জি কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু পুরুষ মানুষ হয়তো বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো অ্যাভয়েড করার জন্য হয়তো বললো যে না মার কাছে যেহেতু থাকে হয়তো সে ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুগুলো আনতে চায় না কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদিও মার কাছে থাকে তবুও বাবার থেকে দরকার নেই আমার সন্তানের বিকাশের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বা বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে কি এরকম কোন অপশন সে এক্সারসাইজ করতে পারে নাকি বাবার দায়িত্বটা রয়েই যাচ্ছে বাবার দায়িত্ব সর্ব ক্ষেত্রেই রয়ে যায় তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় না নিতে চায় এবং বাবাও যদি সেটা মেনে নেয় সেক্ষেত্রে কোনো আইন কোনো বিরোধিতা করবে না তবে এটা সন্তানের হক সন্তানের হক বাবা যদি দিতে চায় দিতে দেওয়া উচিত মিউচুয়াল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি থাকে কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে যদি দেওয়া নেওয়াটা হয় সেটা অন্য বিষয় আচ্ছা তো পিতা যদি নাবালক সন্তানকে আটকে রাখে তাহলে আইনগত প্রতিকারটা কি নাবালক সন্তানকে আটকিয়ে নাবালক সন্তান যেহেতু তাকে আটকিয়ে রাখার বাবার আইনত অধিকার নাই সে আইনত মায়ের কাছেই থাকবে স্বাভাবিক অবস্থায় সে মায়ের স্নেহ সান্নিধ্যে থাকবে সেটা যদি আটকিয়ে রাখে মাকে যদি বঞ্চিত করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হলো আনলফুল সেখান থেকে ওই সার্চ ওয়ারেন্ট দিবে তার মাধ্যমে বাচ্চাকে উদ্ধার করে আদালতে আদালতের মাধ্যমে মাকে দেওয়া যাবে বা মা পাবে তো সেটা বাবার ক্ষেত্রে হলো একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আরো একটা সেটা হলো যে আমাদের সংবিধানের একশো দুই ধারা অনুযায়ী সেখানে যদি কাউকে বেআইনি ভাবে আটক রাখা হয় তাহলে উচ্চ আদালতে হাইকোর্টে মামলা করে সে তাকে হাজির করাবে আদালত এবং সেই ক্ষেত্রে সন্তানকেও যদি বাবা আটকিয়ে রাখে বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আটকিয়ে রাখে তাহলে ওই সংবিধান অনুযায়ী হেভিয়াস কর্পাস করে আদালতের মাধ্যমে মা সন্তানকে উদ্ধার করতে পারবে আচ্ছা তো এটা বাবা হলেও সে তার এটা একটা খুব অন্যায়ের কাজ হবে বাবা হলেও কারণ মা তো আইনত হেফাজতের অধিকারী মায়ের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে মাকে মাকে না দিয়ে যদি কেউ আটকিয়ে রাখে তাহলে সেটা বেআইনি হবে তো নাবালক সন্তানের অভিভাবক কি মাই সেটা মেয়ে হোক না অভিভাবক মূলত স্বাভাবিক অভিভাবক যেটা সেটা বাবাই আচ্ছা বাবাই অভিভাবক কিন্তু শুধু শরীরে হেফাজতকারী মা কোন আদালত সন্তানের অভিভাবক তো হেফাজতের বিষয়টি নির্ধারণ করে এটা আসলে পারিবারিক আদালতে এটা নির্ধারণ হয়ে থাকে এবং উনিশশো সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে পারিবারিক আদালতে পারিবারিক আরও চারটি সর্বমোট পাঁচটি বিষয়ের সেখানে মীমাংসা হয়ে থাকে তো তার ভেতরে এই এই মানে অভিভাবকত্ব এবং হেফাজতের অধিকার এই বিষয়টি একটি অন্যতম আচ্ছা তো প্রি ট্রায়ালে কি আপনার একটা সমঝোতা করার 
शेष हो जाए शेष हो जाए ना ट्रायले जातान पिता माता जार निर्दिष्ट समय बाबा देखे बाबा नहीं दूजने अंडारस्टैंडिंग इच्छा अनुजाई समझोतारे आईने उल्लेख नहीं मामला हुए जो मामल राय से क्षेत्र में विचारक सार्विक अवस्था देखे सेवेचना निर्धारण दू पक्ष अवस्था सन्तान अवस्था सन्तान बयस सन्तान मानसिक अवस्था बाबा मायर अवस्था एगुली विवेचना और जदि प्रिटायल माध्यम मैंने से विकल्प पद्धति जेटा से खास कमर जेटा हो बाबा पारिवारिक विषय मध्यस्थतार माध्यम जो प्रेटायल है से भलो है अथवा जी आदालते ना जे शुरू थे को मध्यस्थकारी को ह्यूमैन रईट अर्गानाइजेशन को आईनजीवी को ओल्यूशर माध्यम हो मंदना जी तो सन्तान सम्पत्तर अभिभावक जो पिता है तेल तरह अबर्तमान अभिभावक के हबें से दादा चाचा होते आर माओ आदालत अनुमति नहीं माओ होते मायर क्षेत्र भरण पोषण ना देखिटिंग रही ना दी कारण से दायित्व पालन ना कर पे भरणपोषण स्वलम्बी हमार्जन क्षम हम तो निश्चय सन्तान मंगल सब करोषण निश्चय कन्ट्रीब्यूट कर बाबार दायित्व इवें बाबा अनेक कम इनकाम कर ले करीना करते अजुहत आईने नाई सन्तान बाबा हिसाब से अभिभावक हिसाब से निजे के दाबी करी सब अधिकार आर अधिकारगलि जो सन्तान प्रति आदाय नहीं सन्तान के दीते हैं ये आईने कथा तो एक्जिस्टिंग आईन आ 
তো এই সম্পর্কিত সেগুলো কি আপনি মনে করেন এখনো অ্যাডিকুয়েট নাকি এটা যেহেতু অনেক পুরনো আইন এটার কোনো সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে এটা আমরা অনেক দিন ধরে এই শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করছি নারী অধিকার নিয়ে হেফাজতের বিষয় নিয়ে কাজ করছি তো আসলে অনেক পুরনো আইন যদি উচ্চ আদালতের অনেক ভালো ভালো রায় হয়েছে যেখানে সন্তানের কল্যাণের বিষয়টা বা মাতৃত্বের বিষয়টা বিবেচনা করা হয়েছে তারপরেও মনে করি এখন আইনটার সংশোধন দরকার এবং যুগ উপযোগী করা দরকার আইনটিকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে ছেলে এবং মেয়ের ক্ষেত্রে মানে কোন বয়সটা পর্যন্ত একটা মেয়েকে নাবালক ধরা হয় বা ছেলেকে নাবালক ধরা হয় এবং মেয়ের ক্ষেত্রে শরীরের অভিভাবকত্ব বা ছেলের ক্ষেত্রে শরীরের অভিভাবকত্ব কোন বয়স থেকে এটা বাবা মার কাছে চেঞ্জ হচ্ছে বা কি হচ্ছে যদি একটু আমাদেরকে খুলে বলতেন আচ্ছা আমি আগেই বলেছি যে সাবালকত্ব আইন অনুযায়ী আঠারো বছর পর্যন্ত নারী পুরুষ উভয়ই সাবালক জি আঠারো নিচে নাবালক আর এই অভিভাবকত্ব আইন অনুযায়ী যে কাস্টাডির অধিকার সেইটা মা পেয়ে থাকে আইনে যেটা আছে টিল পিউবার্টি হ্যাঁ পিউবার্টি পর্যন্ত বয়স সন্ধি পর্যন্ত কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে এবং পুত্রের ক্ষেত্রে সাত কিন্তু আমি আগেই যে বিষয়গুলি বললাম যে অনেক বিষয় বিবেচনা করে তারপরে কাস্টডিটা ডিটারমাইন করা হ্যাঁ ডিটারমাইন করা হয় যে মায়ের কাছে না বাবার কাছে তো মা বয়সন্ধি কাল পর্যন্ত কিন্তু এটা আইনে থাকলেও এখন আইনের যে ব্যাখ্যা চলে আসছে বয়সন্ধি বলতে এটা খুব ছোট বয়সেই মেয়েদের এই এই সময়কালটা এসে যেতে পারে সুতরাং যেটা বর্তমানের যে ব্যাখ্যা যেটা উচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা এবং প্র্যাকটিস যেটা সেটা হলো যে মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বিয়ের আগ পর্যন্তই আমরা ধরে থাকি যে মার কাছে থাকবে হ্যাঁ মায়ের কাছে থাকবে আচ্ছা আর ছেলের ক্ষেত্রে ছেলের ক্ষেত্রে যেটা যে সাত বছর পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবেই তারপরে বাবা দাবি করলে বাবা যদি বাবার কাছে তার ওয়েলফেয়ারটা নিশ্চিত হয় এটা যদি বিবেচিত হয় তাহলে বাবার কাছে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি বাবা ধরেন ডিমান্ড করলো কিন্তু সন্তান যেতে চাচ্ছে না সেক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা কি হবে সন্তানের ছেলে মতামতের মতামতের বিষয়টা আদালত বিবেচনা করবে আইনে যেটা আছে বা তার কল্যাণের জন্য বিবেচনা করবে তবে সে তার মতামতটা কতটুকু ভালো দিতে পারে পাশাপাশি যে বাবার যে অবস্থা সার্বিক অবস্থা তার কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত সেই বিষয়টাও বিবেচনা করবে আদালত এবং সেই ক্ষেত্রে যদি সন্তান যদি না যেতে চায় সেটা যদি মনে করে যে না যাওয়াটা তার কল্যাণ কর তাহলে আদালত সেটা मेरे মানে বিয়ের যোগ্য হয় তখন তার বিয়ের দায়িত্বটা কার বিয়ের দায়িত্ব যেহেতু বাবা অভিভাবক সুতরাং উভয়েরই কিন্তু আসলে যেহেতু অভিভাবক সেই জন্য বড় দায়িত্বটা বাবার বড় দায়িত্বটা বাবার এবং এখানে বিয়ে মানে আমাদের সমাজে আমরা জানি যে বিয়ে একটা খরচের বিষয় আছে অনেক বড় দায়িত্বের বিষয় আছে সেই খরচটাও বাবার তো একটা নাবালক যদি মার যখন সান্নিধ্যে আছে সেক্ষেত্রে যদি তার অসুখ বিসুখ হয় সেক্ষেত্রে দায়িত্বটা কার বাবা যদি নিয়মিত ভরণ পোষণ দেয় সাধারণ জ্বর কাশি সাধারণ বিষয় আসে হয়তো এর ভেতরই চলে যায় মানে ভরণ পোষণ মানে কিন্তু তার বিনোদন তার শিক্ষা তার চিকিৎসা সব পরে তো একটা যৌক্তিক ভরণ পোষণ যদি দেয় অবস্থা বিবেচনা করে বাবার উপার্জন সন্তানের অবস্থান সব কিছু বিবেচনা করে যদি তার ভরণ পোষণটা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং সেটা যদি দেয় তার ভেতরে যাবে কিন্তু বড় ধরনের চিকিৎসা যে দেশের বাইরে নেওয়া বা এখানে একটা বড় হসপিটালে থাকতে হলো একটা বড় ধরনের খরচ এটা বাবার দায়িত্ব যতদিন তারা নাবালক থাকে ততদিন তো বাবারই দায়িত্ব হায়ার এডুকেশনের জন্য যদি বাবা মা দিয়ে থাকে এবং তার সন্তানের যোগ্যতা থাকে সেক্ষেত্রে বাবারই দায়িত্ব আমরা সময়ের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে আবার অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের দর্শকদের
প্রিয় দর্শক আমরা চেষ্টা করেছি এই বিষয় সংক্রান্ত সব ইম্পর্টেন্ট লজ গুলো সম্পর্কে আপনাদের সচেতন করতে এই বিষয় নিয়ে আমরা আবারো কথা বলবো আগামী পর্বে দেখতে থাকুন ল এন্ড অর্ডার দেখা হবে আবারো